Hello friends, welcome to our channel. And 10th paper 2 mathematics pass panni UGTRP mathematics ke prepare panni trukko kudiya friends kaha continuous videos kudte trukhe. Uh, first unit ke tete tete or 16 videos kudta ch first unit la. Ida almost 17th video arko uh, continuous watch panni trindiye na subject uh, 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 chapter bande cover agar the na unit cover agar the na alla thiriyo. Alla continuous watch panni na channel la subscribe panni kuma. Friends के share पढ़ने का, एक telegram group पर लिंक कर करें या join पढ़ने को होगा, अलग फार दरा M C Q's problems ऐसे लां discuss पढ़ना लां, the U G T R B के, नमत तमिलनाडु government लें द design पढ़ने को कुड़ियां द ten units के तेम याना study material ही M C Q's और ready पढ़ने चल के, पहले नगर उनका contact पढ़ने का, ये soft copy वेना लो वांगी क्ला, hard copy वेना लो वांगी क्ला material tania study material tania vangikla mcqs tania vangikla illa rendu combined ah venalum vangikla illa combined ah venunalum hard copy vangikla soft copy vangikla adha mari hard tani tania soft copy hard copy edunalum combined ah vangikla tani tania vangikla ninga enna maadhiri vilumringalo andha maadhiri na kudukuren adala study material mcqs venungravanga contact pannunga இன்னைக்கு வந்து summation of series ஐ discuss பண்ணப்போம் summation of seriesல அதல்ல நிறைய formula இருக்கு summation of seriesல binomial series exponential series logarithmic series main ஆ இருக்கு அதுக்கு அடுத்தால அதனுடைய sin nx உடைய expansion cos nx உடைய expansion tan nx உடைய expansion அதுக்கு அப்புறம் அதுல வந்து அதுக்கு அப்புறம் sin theta cos theta tan theta n போட்டு அப்படி நம்ம வந்து ஃபர்தரா நிறைய சீரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லாட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் ஆர் தேர் ஃபார்முலா வந்து டெரைவ் பண்ணி படிக்கலாம் இல்ல நான் சொல்லவே மாட்டேன் நிச்சயமா டெரைவ் பண்ணி படிக்க முடியும் ஆனால் டெரைவ் பண்ணி படிக்க கூடியது யுனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்க்கு வேணா வர்க் அவுட் ஆகுமே ஒளிய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்க்கு வந்து டெரைவ் பண்ணி டெரைவ் பண்ணி செய்யிறது இட் will take lot of time அதனால நிறைய ஃபார்முலாவை மெமரைஸ் பண்றது TRB அந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நிறைய ஃபார்முலாவை மெமரைஸ் பண்றது தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா பைனாமியல் சீரிஸோட இந்த ஃபார்முலா எக்ஸ்பான்ஷன் நமக்கு ரொம்ப தெரியும் a b தி ஹோல் பவர் n போடுவோம் இங்க x a தி ஹோல் பவர் n x ரைஸ் டு n nc1 x ரைஸ் டு n 1 nc2 x ரைஸ் டு n 2 x² etc etc a ரைஸ் டு n இப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான ரிசல்ட் என்னென்னா பைனாமியல் சீரீஸ் வந்து மாடெக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருந்தால் கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கும் கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருந்தால் டைவர்ஜென்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து முக்கியமான ரிசல்ட்டு இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து பைனாமியல் சீரீஸில் நம்ம ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலாவை வரிசையாக கொடுக்குறேன் எல்லா சீரீஸ்லேயும் முக்கியமாக உள்ள ஃபார்முலா ஃபுல்லாக கொடுத்துடுறேன் அதை ஃபுல்லாக முதல்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அது ரிலேட்டடாக எப்படி ப்ராப்ளம் போடுறது அப்படிங்கிறத அடுத்தால் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் ஹோல் பவர் என் அப்போ ஏக்கு நான் இந்த இடத்துல ஒன் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் ஏக்கு ஒன் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் என்சி ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் என்சி டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அப்படி போயிட்டே இருக்கும் இதில் ஒரு ஏ ஒன்று மிஸ் ஆயிருக்கு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்முலா போயிட்டுருக்கு இதில் ஏ இருக்கிற இடத்துல ஒன் போட்டு இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருப்பேன் என்சி ஒன்ங்கிறது என்னு என்சி டூங்கிறது என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இப்படி நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த ஃபார்முலா நின்று நம்மளால் இந்த ஃபார்முலாவை டெரைவ் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம டெரைவ் பண்ணி டெரைவ் பண்ணி செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம் அதனால் நிறைய ஃபார்முலா மெமரைஸ் பண்ணுறது தான் சீரீஸில் வந்து நான் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான அட்வைஸு கொடுக்கக்கூடிய எல்லா ஃபார்முலாவையும் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க மெமரைஸ் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சு வச்சுட்டு மெமரைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா மெமரைஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக ஞாபகத்தில் இருக்கும் அதனால் எப்படி அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு வச்சுட்டு அப்படி மெமரைஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃபார்முலா கொடுக்குறேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த ஓரளவுக்கு இந்த லெசாமேஷன் ஆஃப் சீரீஸில் உள்ள எல்லா ஃபார்முலாவும் இன்றைக்கி கொடுத்துட்றேன் டைம் பொறுத்து ப்ராப்ளம் போடும் இல்லைனா அடுத்த கிளாஸில் ப்ராப்ளம் ஸோ பைனாமியல் சீரீஸில் ஃபர்தராக ப்ராப்ளம் ஃபர்தராக ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன் அதை நான் முதல்ல முதல்ல ஸ்டார்டிங்கில் 
டைனாமிக் சீரீஸோட பேசிக் ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதுலேருந்து டெரைவ் பண்ணது தான் இதெல்லாம் இதை எப்படி டெரைவ் பண்ணணும் என்னக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்து இதை டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இந்த மாடலில் என்ன கேட்டாலும் நீங்கள் டெரைவ் இது செஞ்சு பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் ஆனாலும் ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் செல்ஸ் இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் தகவல் பவர் மைனஸ் என் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தகவல் பவர் மைனஸ் என் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் தகவல் பவர் என் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக காமனாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உள்ள இதெல்லாம் எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் முதல்ல பேசிக்காக உள்ள முதல் அந்த நாலு ஃபார்ம்லாகவே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை சொல்லிடலாம் இவ்வளோ போதும் இனிமேல் பைனாமில் சீரீஸில் இவ்வளோ ரிசல்ட்ஸ் போதும் இதுக்கு அடுத்தால் நம்ம எக்ஸ்பெனன்ஷியல் சீரீஸில் ஒரு முக்கியமான ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துக்கப்புறம் அதில் அதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்து லாக்ரிதமிக் சீரீஸ் இதுக்கு அடுத்தால் எக்ஸ்பெனன்ஷியல் சீரீஸ் பார்க்கலாம் இது பாருங்க எக்ஸ்பெனன்ஷியல் சீரீஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியல் சீரீஸில் பெருசாக ஃபார்ம்லாம் இல்லை இரேஸ் டு எக்ஸும் இரேஸ் டு மைனஸ் எக்ஸும் தான் இரேஸ் டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா இது எக்ஸ்பனன்ஷியல் சீரீஸ் இஸ் கன்வர்ஜஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியல் சீரீஸ் கன்வர்ஜஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இது முக்கியமான ரிசல்ட் எக்ஸ்பனன்ஷியல் சீரீஸில் நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது யூஸ் ஆகக்கூடியது இரேஸ் டு ஜீரோ ஒன்று இரேஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி இரேஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வந்து ஜீரோ இது முக்கியமான ரிசல்ட்டு இப்போது இ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இ வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா இந்த வேல்யூ ஆஃப் இ லைஸ் பிட்வீன் டூ அண்ட் த்ரீ வேல்யூ ஆஃப் இ லைஸ் பிட்வீன் டூ அண்ட் த்ரீ இது ஒரு முக்கியமான ரிசல்ட்டு இ இஸ் இராஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அடுத்தாலும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான ரிசல்ட்டு இ லைஸ் பிட்வீன் அதாவது இ ரைஸ் டு எக்ஸ் கன்வர்ஜஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸு அதனால் நம்மளுக்கு வந்து இது இதாகிரும் லைஸ் பிட்வீன் டூ அண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்துடும் இப்போ லாகிரத்தமிக் சீரீஸ் லாகிரத்தமிக் சீரீஸில் லாகு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு லாகு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் வேல்யூ பார்த்துட்டீங்க அப்போ அதான் நம்மளுக்கு மெயினாக யூஸ் ஆகக்கூடியது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து த்ரோட்டா மைனஸ் வரும் ஒன் பை டூ லாக் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸு இதை இதுலேருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்கு அவ்வளோதான் லாக் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் லாக் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது டூ டைம்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ ஒன் பை டூ லாக் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடச்சிரும் விச் இஸ் நத்திங் பட் டேன் ஹைச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதைத்தான் நம்ம டேன் ஹைச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிதானா இது வந்து லாகிரத்தமிக் சீரீஸில் நம்ம முக்கியமான ஃபார்ம்லாம் இப்போ லாகிரத்தமிக் சீரீஸ் வந்து என்ன எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இது கட்டாயமாக ஒரு கொஸ்டினில் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அந்த கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட்டை வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க லாகிரத்தமிக் சீரீஸ் கன்வர்ஜென்ட் இஃப் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டைவர்ஜென்ட் இஃப் மாடெக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் மாடெக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன்ல இது டைவர்ஜென்ட்டாக இருக்கும் இல்ல மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் அதில் ஒன்றும் சேர்ந்து இருக்கு மைனஸ் ஒன் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அந்த இன்டர்வலில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லாகிரத்தமிக் சீரீஸ் கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கு மாடெக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருந்தால் டைவர்ஜென்ட்டாக இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ரிசல்ட்ஸ் இவ்வளோ தான் இந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நம்ம வந்து சீரீஸில் ஓரளவுக்கு ப்ராப்ளம் போடலாம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப்ஸ் இன்னும் என்எக்ஸு காசு என்எக்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் கொடுத்துட்டேன்னா மொத்தமாக நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இதில் பாருங்கள் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சைன் என் தீட்டா காசு என் தீட்டா டேன் என் தீட்டா போட்டிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தால் காஸ் பவர் என் தீட்டா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதே மாதிரி சைன் பவர் என் தீட்டா இந்த ஃபார்முலாவெலாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதில் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காஸ் செவன் தீட்டா காஸ் எயிட் தீட்டா அப்படி கேட்டிருப்பாங்க எக்ஸ்பேண்ட் காஸ் எயிட் தீட்டா எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் காஸ் எயிட் தீட்டா என்ன அப்படின்னு கேட
இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியராக உள்ள ஃபார்முலா தான் இது நம்ம யூஸ்வலாக அடிக்கடி எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணக்கூடியது சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டென் தீட்டா சைன் தீட்டா வந்து தீட்டா மைனஸ் தீட்டா கியூப் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் தீட்டா ரேஸ் டு ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியராக உள்ள ஃபார்முலா தான் நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இது யூஸ் பண்ண ஃபார்முலா சைன் தீட்டா வந்து ஃபுல்லாகவே ஆட் டேம்ஸு ஆல்டர்னேட்டாக பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வரும் காஸ் தீட்டா வந்து ஈவன் டேம்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிவாக பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வரும் டேன் தீட்டா வந்து சைன் தீட்டா போய் காஸ் தீட்டா போட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க அதை எப்படி படிச்சுக்கோங்க ரிஸ்க் எடுக்காமல் இதை எப்படியே படிச்சுக்கோங்க எப்படி எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு ரொம்ப இது பண்ண வேண்டாம் படிச்சுக்கோங்க அல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து சீரீஸில் இவ்வளோ தான் ஃபார்முலா இவ்வளோ ஃபார்முலாவும் நம்ம தரவாக இருந்தோன்னா என்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் போட்டுடலாம் அடுத்த கிளாஸில் நான் உங்களை ரெண்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் சீரீஸில் சீரீஸில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி காட்டும் போது உங்களுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் அதில் ஒர்க் அவுட் கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள்ஸை வந்து நான் டெலிகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அப்புறம் எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறேன் ஒர்க் அவுட் எக்ஸாம்பிள்ஸை போட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் போடுங்க எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் போட்டுகிட்டே இருந்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டே ரொம்ப லெங்த்தியாக போயிட்டே இருக்குது ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பதினாறு வீடியோ கொடுத்துட்டோம் இது பதினேழாவது வீடியோ என்றைக்கு தான் அந்த ஃபஸ்ட் யூனிட் முடியும்னு தெரியலையே அப்படின்னு நம்மளுக்கே ஒரு சளிப்பு ஏற்படுற அளவுக்கு சொல்லியாச்சு ஆனால் ஃபஸ்ட் யூனிட் மட்டும்தான் இவ்வளோ லெங்த்தியாக இருக்குது செகண்ட் யூனிட் வந்து இந்த அளவு இருக்குது இல்லை இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கிளாசிக்கல் அல்ஜிப்ரா நம்பர் தியரி ட்ரிக்னாமெட்ரி அதுக்கப்புறம் நம்ம அல்ஜிப்ராவில் படிக்கக்கூடிய மேட்ரிசஸில் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு பேப்பரை சேர்த்து அதில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் போட்டிருக்காங்க ஆனால் செகண்டு தேர்ட் யூனிட்லாம் இந்த அளவுக்கு லெங்தியாக இல்லை செகண்ட் யூனிட்டு தேர்ட் யூனிட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக அந்த ஃப்ரீ சீரீஸ் மட்டும்தான் இருக்குது டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த மாதிரி உள்ளதை வந்து நம்ம ஈஸியாக விறுவிறுன்னு முடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் யூனிட் ரொம்ப லெங்தியாக தான் இருக்குது இன்னும் நம்பர் தீரி இருக்குது நான் வந்து கிளாசிக்கல் ஜிப்ரா முடிச்சிருக்கேன் இதில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டோம்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி முடிச்சிடும் முடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் ட்ரிக்னாமெட்ரி அதை விட நம்ம முடிச்சிக்கலாம் அப்புறம் நம்பர் தீரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் மேட்ரிசஸில் கொஞ்சம் இருக்குது இந்த மேட்ரிசஸில் உள்ளதை நான் இப்போ எடுக்க போகிறது இல்லை அது வந்து நம்ம அல்ஜிப்ரா படிக்கும்போது குரூப்ஸ் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ் இல்லை லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வெக்டர் ஸ்பேஸ் படிக்கும்போது அது கூட சேர்ந்து மேட்ரிசஸ் வரும் அப்போ இதையும் சேர்த்து மர்ஜி பண்ணி நம்ம அந்த நேரம் படிச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரி முடிச்சுட்டு செகண்ட் யூனிட் ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் செகண்ட் யூனிட் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும் அப்படின்னு தோணுது செகண்ட் யூனிட் டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதை கொஞ்சம் விறுவிறுனு முடிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் விட்டது எதாவது சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்போம் கிட்ட ஏறக்குறைய டுவெண்ட்டி வீடியோஸ் ஆக போகுது ஃபஸ்ட் யூனிட் சளிப்பாயிரும் அதனால் இதில் உள்ள ஒர்க் அவுட் எக் இதில் உள்ள ஒன்று ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் அடுத்த கிளாஸில் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் அவுட் எக்ஸாம்பிள்ஸை டெலிகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஒர்க் அவுட் எக்ஸாம்பிள்ஸை பாருங்கள் அதுக்கு பிறகு எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறேன் அதுக்கு பிறகு எக்ஸசைஸ் போட்டு பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் எக்ஸாம்பிள்ஸை மாடலாக வச்சு எக்ஸசைஸ் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் அதனால் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நான் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் டீச் பண்ணுற அளவுக்கு டீச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சிலர் கூட என்னை வந்து கேள்வி பண்ணிகிட்ருக்காங்க காலேஜில் நடத்துகிற மாதிரி நடத்திட்டுருக்காங்க அப்படின்னு கூட சொல்லிகிட்ருக்காங்க அப்படி கிடையாது நம்ம கொஞ்சம் சப்ஜெக்டை எல்லாபரேட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஷார்ட்கட் போடுறதுக்கு கூட நம்மளுக்கு நாலேஜ் கிடைக்கும் ஷார்ட்கட் போடுறதுக்கும் ஏதாவது சப்ஜெக்டில் டச் இருந்ததுனே ஷார்ட்கட் போட முடியும் அதனால் நம்ம வந்து கட்டாயமாக சப்ஜெக்டை எல்லாப்ரேட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் எப்படி இன்றைக்கி நேற்று என்ன முடித்தோம் இன்றைக்கி என்ன நடத்தணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு நட நடத்துவேனா அந்த அளவுக்கு நான் நடத்தியிருக்கேன் ஆனாலும் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கணும் இன்னும் நிறையா இது பண்ணணும் ஒரு கமெண்ட்ஸ் ஒன்றுமே பெரிய அளவில் வர்றதில்லை கமெண்ட்ஸ் வர்றது ஒரு பக்கம் நீங்கள் என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஒர்க் பண்ணுறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு கூட எனக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியல இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா சப்போ
மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு வந்து நான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லுவேன் மேத்தமெட்டிக்ஸை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது குரூப் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது செட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது மேத்தமெட்டிக்ஸை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது மேத்தமெட்டிக்ஸில் நிறையா விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் சைனெக்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் காசெக்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன்னால் என்னென்னு யோசிச்சு பாருங்கள் தமிழில் யோசிச்சு பாருங்கள் அது ஃபங்க்ஷன்னா என்னது திருவிழா திருவிழானாலே நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் என்ஜாய் பண்ணுவோம் அதுதான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸை வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்போனா தான் அதை வந்து நல்லா வந்து என்ஜாய் பண்ணால் தான் நம்மளால் படிக்கவே முடியும் அது ரொம்ப சங்கடமாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்புறம் படிக்க முடியாது அதனால் மேத்தமெட்டிக்ஸை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் என் கூட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அப்படி என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா தான் ஃபர்தராக படிக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் வேறு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தால் கேளுங்கள் டெலகிராம் குரூப்பில் ஆட் ஆகிக்கோங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டடி மெட்டீரியல் எம்சிக்யூஸ் வேண